Hey, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Me encuentro bastante, bastante bien, yo me encuentro muy bien Y bueno, hoy vamos a... Hoy vamos a hacer algo distinto Vamos a enfrentar al Meliodas Modo Asalto contra todos los mandamientos habidos y por haber Bueno, nada más contra los 10 mandamientos Que son los chicos que hay Y vamos a empezar por la pelea de, de Gloxinia y, y Droll, ¿no? Vamos a empezar por ellos y vamos a ver qué tal le va a este, a este Meliodas, ¿no? Este video tiene ganas que... Tenía muchas ganas de hacerlo hace ya tiempo Pero la verdad que entre que... Estoy en semana de exámenes y entre que hago stream y entre que he hecho otros videos y entre que he estado preparando la cuenta para hacer ciertos videos, la verdad que no he tenido mucho, mucho tiempo. Así que vamos a darle. De momento creo que tengo el volumen algo fuerte. No lo suelo tener bastante, bastante, bastante subido. Creo que ahora está muy bajito, pero bueno, empecé primero Loxin y Droll porque pues es así. Ellos tienen que iniciar primero porque pues no llego al CC ni de chiste. Así que vamos dándole. Pues creo que podríamos tirar el ataque en área. Podríamos tirar el ataque en área o esperarme. Mira, vamos a atacar al, al nivel 1. Al Gloxinia. Vamos a atacar al nivel 1. ¿Qué cartas tiene? Si no me recuerdo. A ver, que ahora no me deja ver. Ahí está, perfecto. Mm, creo que esta es la que es habil... Ok, este no. No es este Gloxinia. Pues muy bien, vamos a tirar a esta carta al nivel 1, esperando que se nos junte una de... ¡Ojo! Sí, me he hecho mil. Esperando que se nos junte una para ataque en área. Perfecto, y conseguir una en oro. Maravilloso. Ni tan mal. El siguiente ataque que vamos a hacer obviamente es ataque en área y Gloxinia estaría muerto. Como pueden ver, no hace paciencia. Ni cosquillas nos hace el, el Gloxinia apenas ya hace daño. Entonces, vamos a ver, sobradísimo. Es que este me lo va a estar rotísimo. Pero muy bien, vamos a darle y vamos a hacer una ataque en área. Con esto lo que debería estar muerto. 350.000 es bastantito. Así que vamos a darle. Porque si se pregunta por qué no ven la cámara, simplemente no... No sé. Ahora no, no, me, no me dio ganas de poner la cámara. Más que nada porque, no sé, han hecho un desastre y no tengo muchas ganas de, de poner la cámara, sinceramente. Pero bueno, listísimo. Contra lo de la ya quedó. Así que hay que ir contra los siguientes mandamientos y bueno. Muy bien, gente, estamos de regreso y bueno, ahora vamos a ir contra lo que vendría siendo el Celdris, el Celdris Azul y contra Grey Road. Creo que se llamaba así, si no mal recuerdo. Vamos a ir contra ellos y pues bueno, solamente con el puro Meliodas, así que vamos a ver qué tal sale, a ver qué tal va. Y espero que salga bastante, bastante bien, ¿no? Como siempre ellos van a iniciar primero. Y hey, pues él ya desventaja, esperamos no nos derrote por el tema de que él eh, hace críticos, pero dudo muchísimo que nos llegue a pegar un crítico. Vamos a darle skip porque sinceramente lo que nos importa es la batalla. La verdad que el Meliodas Mozart es una chulada, se ve genial. O sea, es de mis personajes favoritos hasta ahorita. Por, por mucho. Por mucho. Ok, no tenemos mucha suerte en el tema del RNG. Este eh, modo regular, sinceramente. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. No pego críticos, bien. Y otra vez sin críticos. Mm, Podríamos aplicar robo. Pues mira. Podríamos combinar cartas. Y buscar una carta en oro. Ojo, se peta. Y buscar una carta en oro. Pero pues igual y no conviene tanto. Pues mira, vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un ataque en área. Para pegar con esta en la siguiente a que robar. Para bajarle más vida. Simplemente para recuperar vida. Vamos a tirar esta. Ok, entre más bufos nos dé mejor. Creo que ya tenemos los bufos máximos. Así que vamos a intentar... Vamos a ver si podemos matar a este de Celdris. Un ataque en plata. Que lo dudo muchísimo, pero vamos a ver. Uy, papá, 304.000 de daño. Es bastante, eh. Ok, nos va a hacer más daño por el tema de que matamos a un aliado y su mandamiento, si no mal recuerdo, lo que hace es que cuando derrotas a un aliado te baja el ataque, la vida y la defensa. Pero bueno, vamos a ver, 140.000. Creo que su ulti no creo que nos haga mucho daño, por si lo quieren ver voy a tener la ulti activada, por si desean verla. Ya que no hemos tenido este mandamiento y dudo que lo llevamos a tener, pues esta sería la ulti. Y pues bueno, que al medio vamos a salto B, pero pues, ni cosquillas, ni cosquillas. Y pues listo, ya quedó. Y con esto debería morir, yo creo, eh. Con bueno, ahorita el modo asalto debería morir. Ok, 
Es una chulada, se los juro. Una barbaridad de verlo. De... Es precioso. No murió, eh. No murió. No murió, no murió. Juraría que, que con eso moría, eh. Juraría que con eso lo derrotábamos. Pues bueno, vamos a darle así sin más. Un ataque otra vez unitario. Ya con esto está derrotadísimo, claro. Y es que está rotísimo el modo salto, vámonos. Ok, vamos a la siguiente batalla. Y pues nada, gente. Ahora, ahora nos vemos. Muy bien, gente, estamos de vuelta. Y pues ahora vamos a ir contra la de Rieri. Ahora vamos contra Derieri y Monspit. Así que ya llevamos 6 mandamientos de los 10 que deberían de ser, ¿no? Entonces vamos a darle cada vez más cerca de, de completar este video. Espero les esté gustando. Espero les guste esta dinámica. Igual podemos hacerlo con personajes que vayan saliendo nuevos. Pues seguir remetiéndolos, ¿no? Ir enfrentándolos contra los mandamientos, los pecados. En dado caso, si es un mandamiento, enfrentarlos contra los pecados. Podría estar bastante bien. Es más, vamos a combinar esta carta en oro. Vamos a combinar esta carta en oro. Y... Ok, quizás... Uh, vamos a combinar la carta en oro. Vamos a combinar esta carta. Vamos a hacer la oro. Tenemos ulti. Así que nice. Ok, esta carta en oro... Bueno, me, me daba miedo. Me daba miedo. Dije, puede pasar algo malo, pero pues, tampoco pasa nada del otro mundo. Vamos a tirar la ulti del Meliodas. Y después vamos a atacar Unitarget a esa de Rieri. ¡Ojo! Muy buen daño, ¿eh? Ahora vamos a ir contra la de esa de Rieri, posiblemente. Si no, contra el Mospi. Pero yo creo que vamos a ir contra la de Rieri. Que la verdad es que la que no me preocupa, ¿eh? O sea... Creo que no me hizo daño. De, de plano causó, creo que, paciencia. Entonces, vamos bien. Vamos a ver cuánto de robo vida obtuvo la de Rieri. Ok, está full vida. Vamos a ver cuánto de ataque tiene nuestro Meliodas modo asalto. Vamos a ver qué tal. 28.000, casi los 30 acá Así que vamos a atacar con esta carta en oro A ver qué sucede Pétala, que la peta, la peta Uy, papi, casi Casi 800.000 Casi 800.000 de daño, eh, o sea, ojito Casi los 800.000 Nada mal, eh Nada mal Que la verdad que estos, estos mandamientos Igual yo creo que ya son algo débiles Ya no encontramos personajes como tal fuertes En el modo historia pero, bueno, esto igual ya tiene tiempo, ¿no? Que sería el modo historia, entonces, bueno. Pues vamos a vernos en la siguiente batalla y, pues, ahora regreso. Ok, gente, este Drifus me lo anda poniendo difícil, ¿eh? Me lo anda muy poniendo muy difícil. Ustedes dudo que, han, que vean todos los finales que he hecho, pero me lo anda poniendo muy difícil. Y vamos a algo complicado. Vamos a esperar si nos mete muchos buffos en este turno. Ahí va uno. Ahí nos quita el buffo, nos baja el ataque. Aquí dependemos mucho, pero mucho, mucho del RNG. Entonces habrá que tener mucho cuidado. Tenemos dos bufos nada más. Pero me voy a arriesgar a atacar. Para recuperar vida más que en la otra cosa. Me voy a arriesgar a atacar. En la anterior... Uy, oh, es que no pega, querido. En la anterior, créanme que me quedé a nada. Pero a nada de derrotarlo. O sea, la ulti se quedó a un, a un pelo de calvo. O sea, a nada, gente. Cuando le digo que se quedó a nada, es que se quedó... A nada Muy bien, tenemos 5 bufos Yo creo que voy a hacer el unitarget Porque tenemos 5 bufos Y él no nos va a quitar bufos en, Yo creo, en dado caso Él no nos quita bufos aún Entonces voy a atacar con esta A ver si pega crítico Bien, 160.000, ojito, se viene Se viene Ahí estamos, nos quita bufos por el tema de que no tiene una carta en oro de, de, o en plata de esta. Entonces no, no nos quita ningún tipo de bufo. Y con esto, gente, y un bizcocho. Nos jubilamos. Y vamos a hacerlo con la ulti. Vamos a hacerlo con la ulti. Why not? Vamos a hacerlo con la ulti para que le duela. A mi mire, eh. Uf, chulada, eh. Chulada. Chulada. No hizo mucho daño, ¿eh? ¿eh? Me hubiese preocupado si lo hubiese dejado vivo, la verdad. Pero bueno, gente. Vamos al siguiente match. Ok, gente. Nos encontramos contra este Frauding. Que este Frauding es de atributos si no recuerdo mal velocidad. Así que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal el RNG nos toca. De buena esa primera hacemos una carta en oro. No está mal. Eh, está bastante bien, yo creo. Y vamos a ver qué tal nos toca. La pelea contra esta rosa, dudo mucho que la vean. Eh, por el tema de que, pues vaya, no, no hay pelea realmente contra esta rosa. 
No vamos a poder cargar ulti Por lo visto contra este Contra este boss O este personaje no vamos a poder cargar la ulti Vamos a aplicar el ataque en área más que nada para robar vida A ver si podemos, tenemos suerte y robamos Una buena cantidad de vida Bueno, algo es algo es, no, no es lo mejor, pero pues, De eso a nada Está bastante bien, que nos quitó mucho Bastante diría yo Por favor que no nos quite buffos Porque los necesito y vamos a atacar en, en single targets A ver qué, qué sucede Después vamos a recuperar unos 80 vida y ojalá peguemos un crítico no, no. Recuerden que yo a este melee actualmente Le llevo vida y defensa, no pego crítico Pero recuperamos Bastante vida, entonces agradece Al final, ¿no? Recuperamos bastante vida Y bueno, vamos a ver qué, qué nos depara el futuro si le llevara ataque crítico, yo, yo creo que pegaría bastante más críticos. Vamos a estar atacando a mi target por el simple hecho. Ok, buenísima. Buen crítico, Meliodas. Buen crítico, papá. Bueno, gente, nos vemos en el siguiente. Muy bien, gente. Pues como última pelea tendríamos esta que es la más reciente entre Miláscula y Meliodas modo asalto. Y con eso tendríamos prácticamente nueve mandamientos. Si no mal recuerdo, hemos hecho nueve eh, contando a esta Meláscula. Serían nueve mandamientos por el hecho de que, pues bueno, como saben, esta raza no, pues no, no hay, no hay forma de enfrentarme actualmente a esta raza, posiblemente en un futuro. Ok, pues es que hace bastante daño, a pesar de llevar desventaja de atributo, nos hizo bastante, bastante daño, pero ahí así le pudimos bajar la defensa, ahí así le aplica la, la, la defensa baja, entonces vamos a atacar con este ataque de unitario de Mleos, rezando que haga un crítico impresionante y regeneremos bastante vida, cosa que no fue así, entonces vamos a ver qué tal nos va. Creo que bastante F, gente. Efectivamente. Ok, gente. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy ahora a Jillian y a Leoni para tener más daño y tener más vida. Y les voy a explicar por qué. Porque la verdad que hoy me le dado más alto. Como no han salido lo que vendrían siendo las skins por... Eh, por diamantes. Pues vaya, no he podido comprarle. No he podido comprarle sus debidas skins. Ya está muy bajo de vida. Como tanto, muy bajo de ataque. Entonces... Si yo lo tuviese maxeado como me gustaría que sería con todos sus skins, tendría mucha más vida y mucho más ataque y una vida y un ataque muy decente. Actualmente la meláscula no me mata en el primer turno, pero sí que en el segundo turno ya me mata, ¿no? Por tener muy poca vida y muy poco ataque. Entonces, pues vamos a ver cómo sale teniendo un poquito más de vida y un poquito más de ataque. Sí que me gustaría, eh, vaya, ver si podemos sobrevivir. Los llevo sin, los llevo ni siquiera sin equipamiento, los llevo sin nada. Eh, por el simple hecho de, de esto, ¿no? De, de enfrentarlos Y ver qué tal Ok, la Leoni prácticamente está muertísimo La Genaria muere a Leoni eh, La Gillian no muere, pero bueno It's fine eh, Esperamos nos toque cartas de Meliodas Y como pueden ver Pues no tiene buffos, porque claro, la Gillian no No es este No es su mandamiento, claro Pero sí que tenemos, pues vamos Más vida, que es lo que me interesaba tener eh, más vida Entonces vamos a atacar con estas Esperemos que la ulti se la tire a, a la Jillian Y a ver qué tal va, ¿no? Vamos a ver qué tal va Es un poquito de intentos, quizás salga algo bien Pero bueno Vamos a ver qué tal va Por favor que le tire la ulti a ella Maravilloso Y nosotros podríamos aguantar un turno más entonces, con esto y un bizcocho Yo creo que podemos, podemos pasarlo Ojo, ojo, ojo Uy, me hubiese encantado Una carta en oro, pero bueno, vamos a hacer esto Porque cargamos Perfecto, cargamos lo que vendrían siendo La ulti, vaya, igual no sirve Como pueden ver Hace mucho daño, aparte que nos habilita Lo que vendrían siendo la El tema de la recuperación De vida, y vamos a ver cuánto daño Tenemos y esta sería la prueba definitiva. Realmente la ulti tengo que obturarla. Porque la ulti, por mucho que me suba las estadísticas, no me va a regenerar la vida actualmente. Entonces vamos a atacar con el, un ataque en, en plata y ver qué sale. Muy bien, gente. La vencimos. Por fin. Por fin. Por fin. Bueno, una vez hecho esto, gente, espero les haya gustado el video. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, agradecería un montón que dejaran su like. Comparto el video con esto con sus amigos para que vean que el melee es modo salto está rotísimo. Está rotísimo más no poder y que todo el mundo debería tenerlo. O que si juegan la global pues deberían ahorrar para él. La verdad que es una unidad que yo creo que vale muchísimo la pena a los que les guste. La verdad que está bastante fachadita. Así que nada gente, espero que os haya gustado el video. Si les gusta pues los invito, repito, a dejar su like. Comentarios si quieren que haga alguna demostración del melee más alto aparte de esta. 
Y nada gente, nos vemos, cuídense un montón y chau chau.